ശക്തമായ മഴ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ തുടരുന്നതിന് പിന്നാലെ ചാലിയാർ പമ്പ തുടങ്ങിയ നദികളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ പോലീസ് ഒഴിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി വൈകിയും മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടപെട്ട് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നദീതീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവരെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് രാത്രി വൈകിയും ചാലിയാർ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാറി താമസിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്നുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സേനയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടവും ഉടൻ തന്നെ അവരെ മാറ്റണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പമ്പായാറിൽ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നാണ് റവന്യൂ പോലീസ് അധികൃതർ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ കേരളത്തിന് പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാര്യമായി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ യോഗം ചേർന്ന കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്തായാലും ഇത് വലിയ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെയെല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പോലീസ് സേനയുടെയും എല്ലാം ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം ഒട്ടാകെ ഇപ്പോൾ പ്രളയ ഭീതിയിലാണ് പ്രളയം പലയിടത്തെയും വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് പതിനഞ്ച് പേരാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണിത് കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല അഞ്ച് ഡാമുകളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉയരുകയാണ് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതോടെ മലബാറിലെ മലയോര മേഖലയിൽ പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വയനാട് മേപ്പാടിക്കടുത്ത് പുതുമലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മഴവെള്ളപ്പാച്ചലിലും നിരവധി ആളുകളെ കാണാതായതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് പുതുമലയിൽ ഒലിച്ചു പോയി എഴുപത് വീടുകൾ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേപ്പാടി പുതുമല പച്ചക്കാട്ടിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി പതിനഞ്ച് പേരെയാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എട്ട് പേരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് അതിഭീകരമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് പാടിയും പള്ളിയും അമ്പലവും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ള പ്രദേശത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് പുതുമലയുടെ ഒരു ഭാഗം അപ്പാടെ താഴേക്ക് ഒലിച്ചു പോയ ഒരു സാഹചര്യം പുതുമല പച്ചക്കാട്ടിലെ ചായക്കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഈ ഭീകര ദൃശ്യം കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയ അസം സ്വദേശികളടക്കം മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ മണ്ണിനിടയിൽ പെട്ടതായുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് റോഡുകളെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയതിനാൽ രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിനും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വയനാട് എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസിനും ഫയർഫോഴ്സും കണ്ണൂർ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ബറ്റാലിയനും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും റോഡ് ഇടിയുന്നതിനാൽ അത് വിഫലമാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാണ് എന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല തേയില എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ലയം മണ്ണിനടിയിലായി പള്ളിയും അമ്പലവും വാഹനങ്ങളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും ചായക്കടയും മണ്ണിനടിയിലായതായുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് സൈന്യവും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ സേന സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായി കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ സി കെ ശശീന്ദ്രൻ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സൈന്യത്തോട് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കനത്ത മഴ തുടരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാത്രി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പും ഒരു രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപകട മേഖലയിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണം എന്നുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശവും
പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതീവ ഭീതിയിലാണ് വയനാട് മേപ്പാടി വനത്തിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ചാലിയാർ പുഴ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ മുണ്ടേരി വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ വനത്തിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ചാലിയാർ പുഴ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതോടെ മുണ്ടേരി ഭൂതാനം പങ്കയം പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയായിരുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിവരെ അടച്ചിടാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിവരെ അടച്ചിടുന്നതായുള്ള വിവരം അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം റൺവേ നാളെ രാവിലെ ആറിന് വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാകും ഒൻപത് മണിക്ക് തുറക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വനം ആസ്ഥാനത്തും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഫയൽ കൺട്രോൾ റൂമുകളെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളാക്കിയിട്ടുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ നമ്പറുകളും എങ്ങനെയാണ് വനം കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ വൺ ടു ഫൈവ് ടു നയൻ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് പ്രളയ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ടു നയൻ ടു ഫോർ സെവൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ത്രീ എന്നിവയാണ് ഈ നമ്പറുകൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ നമ്പറുകളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ആകുന്നതുമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത